ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಒ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆರವಾದ ನಂತರ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗಲೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಬಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಸಿ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಡಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಸೊ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶ ಕೊಡದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಸೊ ಈ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಸೊ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಫಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಜ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಆದರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇರಲಾಗುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನಂತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎದ್ದು ನಮಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಅನುಚ್ಛೇದದ ಅನ್ವಯ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಮತ್ತು ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ
ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿ ಉಳಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಅಭಿಲೇಖ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಒಂದರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಒಂದರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಇದ್ದದ್ದು ಸರ್ವ ಸಂಸತ್ತು ವಿರಾಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಹೊಡೆಸುವಂತಹ ಆದ್ಯಾದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದ್ದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏಟ್ ವಿವರಣೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಭಾಗದ ಉಪಬಂಧಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗೆಗೆ ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನು ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವಂಥ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡು ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಳ ಅಂತರವಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಸೊ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡು ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆ ಆರು ತಿಂಗಳದ ಅಂತರವಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ವಿಧಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ಪರಮಾರ್ಶ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮೂ ಫೋರ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇದ್ದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದು ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವ ವಿಧಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಲೆವೆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಲೆವೆನ್ ಅವಗೆ ಪೌರತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಸಾರಿದ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇದ್ದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಂತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದ್ದು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಅಬಾಧಿತ ಅವಲಂಬನೆ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವ ವಿಧಿ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವ ವಿಧಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಕೇವಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಕ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಐದು ವಿಧಿಗಳು ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗೆಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಗಳು ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಐವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಮಿ ಮಿಜೋರಾಂ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜಿ ಇದ್ದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಗ್ಗೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾ